što je to u stvari Schauberger koristio kada je radio svoje izume. Naime, temelj tehnologije Viktora Schaubergera od samog početka jest geometrija. To je ona geometra koju je on uočio, promatrajući pojave u prirodi. Ta se ista geometrija već tisusljećima naziva svetom geometrijom. Sveta geometrija u principu je vrlo stara, moglo bi se reći na neki način znanost. I danas se dosta zna recimo da znači upravo kretanje i nebeskih nekakvih tijela do kretanja atoma vrlo često odgovaraju obrazcima sve te geometrije kako se nekad prikazivala. Schauberger je pri tome znači dosta pozornosti pridavao upravo tim nekakvim oblim krivuljama, ovalima, spiralnom gibanju i znači sve svoje nekakve naprave i bazirao na sve te geometriji. I da pače i radio je, znači imao je dosta dobar uvid u matematičke obrazce koje recimo stoje iza kretanja fluida. On se recimo najviše koristio upravo tim ovolnim oblicima, konkretno najčešće je koristio oblik jajeta. Praktički ne postoji ni jedna njegova naprava u kojem omjeri pokretnih i nepokretnih dijelova nisu u zlatnom rezu. Znači uvijek kod Schaubergera je praktički uvijek sve bilo projektirano u sukladno zlatnom rezu. Radi se o oblicima energije koje prvenstveno preferiraju imploziju, odnosno preferiraju sažimanje i na taj način mogu osloboditi nekakav, odnosno napraviti nekakav korisan rad. Schauberger je prvenstveno radio sa krivuljama kojima je mogo manipulirati kretanje vode, odnosno kretanje zraka, odnosno bilo kakvog fluida. Znači, određivanjem oblika adekvatnih koji pogoduju kretanju takvog fluida Drastično se smanjuje otpor i recimo u eksperimentima iz 50-ih koje su rađene, koje je Schauberger radio sa profesorom Popelom na univerzitetu u Študretu, recimo po njihovim mjerima se pokazuje da ista vrsta materijala za cijevi, ali je obikovana recimo po načelima sve te geometrije, ima drastično manji otpor protoku vode pruža. Odnosno, postoje čak indikacije nekakve u mjerenjima da se možda čak radi o negativnoj frikciji, odnosno da se čak i dodaje energija u taj protok vode. Od nekove najpoznatijih uređaja koji se obično provlače kroz nekakve snimke su bili ti nekakvi tanjuri koji su oblikovani na specijalni način s kojima je postizao razne stvari, znači u ovisnosti o vrsti materijala koje je koristio, u ovisnosti o preciznom odnosu tih nekakvih geometrija. Moguće je znači vodu ili nekakav konkretno plin ili sabiti ili ga disocirati na njegove sastavne dijelove i to je ono kako je on tvrdio da je njegova repulzina radila, znači taj antigravitacijski pod navodnicima uređaj. Naprosto zato što je on znači zrak, odnosno molekule atmosfere je znači disocirao do razine za koje on tvrdio da su i lakše od znači helija i vodika. Konkretno, evo, ti njegovi tanjuri su inače najčešće bili izrađeni od bakra u ovisnosti što se htjelo postići. I znači dva su tanjura obično sudjelovala u procesu. Ovi tanjuri su konkretno skinuti s njegovih originalnih kalupa. I oni su znači oblikovani asimetrično. Znači krivulje na jednom i na drugom tanjuru nisu identične, niti su te krivulje identične na samom od jednih tanjura. Recimo ovi ovali koji se ovdje koriste, na donjem tanjuru više izgledaju kao sinusoida, a na gornjem znači više imaju ovalni oblik koji je vrlo jajast. Tako da se recimo kod ovakvih tanjura dolazi do pojave nekoliko sila, što inače nije običajeno u bilo kakvim vrstama pumpa a to je da se pojavljuje snažno vrtložno gibanje unutar toga i da se znači, pojavljuje snažna centrifugalna sila koja, ajmo tako reći, rasteže strukturu vode, odnosno oslabljuje Van der Waalsove sila. Schauberger je radio, znači više je imao tehnologija s kojima je radio, većinom ih je uspješno završavao. Oko repulzine se dosta lome koplja upravo zato što znači, postoje glasine da je uspješno napravio znači, te eksperimente u kojima je zrak, odnosno atmosferu, disocirao do te razine da je uređaj kompletno znači, gubio težinu i stvarala se ja snažna usisna sila na gornjem dijelu tako tih tanjura. 
Tako da je u principu se dobijao vrlo jaki usisni recimo potisak, odnosno vrlo snažni potisak. Prema tim nekakvim pričama on je to i uspio napraviti i to je bilo tijekom drugog svjetskog rata dok je radio za naciste. Izvjesno je da su oni razmjerno puno financijskih sredstava i resursa posvetili njegovom projektu, odnosno osirali su za njega. A sad evo, bez obzira na neke političke stavove, nacisti nisu baš stavljali znači, svoj novac i svoje resurse, pogotovo ne u vrijeme rata, znači u takva istraživanja ako nisu vidjeli nekakvu korist u tome. Osim toga, Schauberger je za njih radio i na sintezi goriva, odnosno sintezi nafte, koje je dobijao miješanjem vode, znači na specijalan način je umješavao vodu, ugljični monoksid i ugljenu prašinu. I ta smjesa je znači, se ponašala unutar dizelskih motora, kompletno, znači identično normalnim ugljikovodičnim gorivima. Schauberger je radio sa e, dosta različitih profila, znači s kojima je oblikovao ovakve diskove od bakra, znači radio je nešto i sa inoksom. E, I u principu dio tih kalupa originalnih je preživio, znači zna se gdje se nalaze. Ovi konkretno diskovi su napravljeni, odnosno skinuti sa njegovih originalnih e, kalupa. E, znači, na tome nedostaje još dosta obrade. E, znači, ovakvi diskovi, inače, dodatno još se rade specijalni, znači, usisni dijelovi e, i cijeli ti diskovi se inače rotiraju. E, ponekad se rotiraju u oba zajedno, ponekad se samo jedan rotira, ovisnosti o svrsi što se želi postići i to nisu čak ni nekakvi veliki brojevi, broje okretaja, znači tu se radi o nekakvih, recimo, od 500 okretaja u minuti do nekakve 2000 okretaja u minuti. Um, konkretno, znači, ovo je najsličnije repulzini i ovo u principu tako su krivulje napravljene, znači da uzrokuju disocijaciju plinova, znači prilikom rotacije. Ono što možda nije loše spomenuti je to da je Schauberger dao veliki naglasak na tonove muzičke skale, odnosno on je zastupao teoriju da voda svojim kretanjem kroz te nekakve prirodne oblike i konstruirane oblike, koje su sukladno opet svetoj geometriji, da proizvodi određene tonove. Tako da je on dosta posvetio pažnje oblikovanju takvih stvari upravo na način da se znači da postigne rezonanciju vode, odnosno da sama voda rezonira na određenim frekvencijama za koje on, eto, matematičkim proračunom došao da bi trebali biti idealni za neke svrhe koje su mu konkretno trebale, znači ili strukturiranje vode, ili disocijaciju vode ili zraka i takve slične stvari. Schauberger je kod tih vrtložnih gibanja koristio te jajaste oblike, odnosno ovalne, ali je prvenstveno koristio znači hiperbolične krivulje. I on je tu konstruirao te velike vrlo zapravo velike, znači te ljevke hiperbolične, koje je onda ugađao na tonsku skalu. Doslovno, znači, išao je znači, veličinu i materijala i sve podešavati kako bi to rezoniralo na određenim frekvencijama. Znači, to je njemu bio jedan od tih udarnih principa, znači, s kojima je kontrolirao takva, takva kretanja vode, znači, vrtložna. A, konkretno danas mi prvenstveno koristimo eksplozivne tehnologije, znači od motora sa unutarnjim izgaranjem, primjerice. A, znači koristimo prvenstveno centrifugalne sile u našim uređajima. Ono što je Schauberger radio je, znači koristio je te nekakve prirodne tendencije kretanja fluida koje se prvenstveno znači, kreću u skladu sa tim nekakvim načelima svete geometrije. E, tu se najčešće spominja ta Fibonacciova krivulja, odnosno Fibonacciova spirala, odnosno ekviangularna spirala. To je jedna od stvari, znači koje to e, takve stvari, takvo e, kretanje mogu uzrokovati. Međutim, opet kažem, e, više različitih oblika koji se mogu kombinirati e, da bi se postigli različiti efekti. Opet nije znači isto oblikovati nekakav e, uređaj, odnosno napravu koja bi trebala recimo poboljšavati strukturu vode. Uh, ili recimo konstruirati nekakvu napravu koja služi za disocijaciju vode ili onoga što se nalazi u vodi ili u, recimo nekakvom plinu. Uh, sa primjenom takvih tehnologija koje danas eto, u nekim oblicima pomalo izlaze znači, u nekakav mainstream, uh, se naprosto uh, prati prirodno kretanje energije, odnosno prirodno kretanje mehaničkih sustava, uh, fluidnih sustava, pa čak recimo i u elektrotehnici neka od tih pravila su primjenjiva. 
Tako da se znači na taj način može smanjiti gubici u našim procesima, a postoje snažne indikacije znači da se može i nekakva energija, višak energije generirati. Naprosto znači zato što se opet energiji dozvoljava u bilo kojem obliku da teče na prirodni način kako njoj to odgovara, znači na optimizirani način. Schaubergerove tehnologije kao takve, one koje su već ušle nekakdje na tržište ili u nekakve, ajmo reći, dizajnerske krugove, za njih se zna već nekakvih 60-70 godina. Međutim, počeli su se pojavljivati nove naprave koje su bazirane na njegovim načelima. Znači, ljudi sve više promatraju, inženjeri, kako bi upotrebili sve tu geometriju i njena načela u konstrukciji uređaja, konkretno kod kretenja fluida, znači u konstrukciji nekakvih impelera, cijevi, znači bilo koje naprave koje rade sa protokom nekakve energije, u principu mogu primijeniti takva načela. Evo, primjerice, u elektrotehnici danas je poznato da neke od geometrija, recimo specijalne zavojnice koje se motaju, također mogu, znači, s njima se mogu oblikovati polja u nekakve oblike koje pokazuju, eto, izvjesna anomalna svojstva. Neka od tih principa su već odavno i upotrebljeni. Tako da, recimo, u Švedskoj postoji nekoliko kompanija koje koristi takva načela za pročišćavanje vode. Također postoje kompanije u Njemačkoj koje takve tehnologije koristi za preradu goriva. Takve stvari se koriste, doduše nisu nekako zaživjele u mainstreamu. Ja bih prepostavio zato što dosta iskaču od nekakvog našeg današnjeg poimanja kako svijet funkcionira, odnosno današnjeg poimanja znanosti. Odnosno, malo recimo na jednu na jednoj dubljoj razini, možda čak i na nekoj kontemplativnoj, filozofskoj razini, promatra se svijet. Jer u principu sveta geometrija je kao takva nekakva disciplina, postoji tisućama godina upravo zato što takvi obrazci na koje su sve, znači protok energije, na koje se, kako se formira, znači materija, naprosto Postoje indicije da je ovo sve umjetni konstrukt, odnosno nekakva matrica, odnosno nekad se to nazivalo nekakvim kreacionizmom, danas se ono ponovo izlače teorije iz naftalina, naziva ih se drugačije, naziva se sad to matricom, hologramskim svemirom, ne znam kako sve ne, ali u principu to su filozofija ista i sve ta geometrija samo proučava kotkice od kojih je građena realnost.